こんにちは。花城ココアです。今日はカルディの購入品を紹介したいと思いまーす。ココチューブなんとかカルディの購入品を紹介させていただいたんですけども、またね、行ってみたら新しい商品とか知らない商品がたくさんあったんですよ。最近ですね、私ね、料理するのが手抜きになってる感があるんですよ。なので、カルディの便利商品でお料理を楽しく作りたいなと思って、そんな手抜きな私が選ぶ商品を紹介していきまーすココチューブーまずはこちら、炊き込みご飯の素、カレーピラフです。見た目はね、よく冬に出てる鍋の素みたいな感じですね。お米を2合研いで、こちらを入れて、炊飯器の中に入れるだけでカレーピラフができるというものです。私ね、8月ね、何日家から出たのかなと思ったら、4日しか出てないんですよ。そう。要するにスーパーも行ってないんですよ。でね、スーパー行かないと何が起こるかっていうと、冷凍してあるものとかは結構あるんだけど、深刻な食材不足になるんですよ。で、食材がないとさ、もう何も料理できないじゃないですか。そんな時にね、ああ、炊き込みご飯とかあったらそのまま作れるのになって思ったんですよ。なのでね、これを見つけた瞬間に、これだと思って購入しました。だってさ、カレーピラフがあれば、これだけで一食になりますもんね。ここにも書いてあるんだけど、カレードリアとかにしてもいいですよね。私結構ね、一人でご飯を食べる機会が多いので、これを炊いてご飯を食べたいと思います。早速今日の夜ご飯はこれかな続いてはこちら、キノコご飯の素です。これはさっきのカレーピラフ同様に、入れたら炊き込みご飯がそのままできるというものですね。カルディに行くと結構ね、炊き込みご飯の素とか売ってるんですけど、その中でも私がこれを選んだ理由は、ここにもね、マークがついてるんですけど、モヘジっていう会社が出してるものなんですよ。それで、モヘジの商品って、本当に外れがないんですよ。どれを買って、でもめちゃくちゃ美味しいの。なので今回初めてこちらも購入しました。お米2合の中にこれを入れて作るものだそうです。ちょっと開けてみよう。おー中はこんな感じですね。キノコがたっぷりと入ってます。これだったら、ね、自分でキノコを追加して入れる必要もないし、まああと人参とかね、油揚げとか入れて一緒に炊き込んでも美味しいと思います。私ね、白米ももちろん大好きなんだけど、炊き込みご飯ってほんと大好きなんですよ。特に秋になるとキノコの炊き込みご飯食べたくなりますよねもちろんね自分でねキノコの炊き込みご飯作ったりとかもすることあるんですけどなんかね最近自分のご飯に飽きてきちゃったんですよね誰かが作ってくれたご飯を食べたいっていう気持ちになっちゃってだからたまにこういうのを使ってねちょっと気分転換をしたいなと思います続いてはこちらトマト缶でーすこれは何度もリピートしてる商品ですねカルディと割と他の商品って普通のスーパーよりもお高いものが多いんですよでもこれはなんとね100円以下で買えるんですよしかも美味しいのこのトマト缶を使うまではトマト缶なんてどこも一緒だよっていう考えだったんですけどもうこれを使ってからはトマト缶の味ってほんと違うんだなって気づかされた商品でもありますカルディの中で一つおすすめを教えてほしいって言われたら確実に私はこれをおすすめしますこれねケースで買えたりとかもするんですけど車で行った時はいいんですけど持ち運ぶの大変だからね毎回1個か2個しか買えないんですよいつかこれをケースで買うのが夢ですぜひこのトマト缶はね使ってほしいです続いてはこちらハニーマスタードでーす今更なんですけど最近私ハニーマスタードブームなんですよいつかねハニーマスタードを買おうって思ってたんですけどなかなか買う機会がなかったので今回見つけたので購入してみましたこれは韓国のオットキっていうところのハニーマスタードですねなんかハニーマスタードっていろんなところでたくさん売られてるんですけどどれが美味しいのかっていうのがちょっとわからなかったので信頼のカルディさんが選んでるハニーマスタードってことでねおそらく美味しいのかなと思って購入しましたこれはねお肉料理とかにねつけて食べたいと思いますもちろん韓国チキンも食べたいそう実はねじゃーんこれをね買ったきっかけはねこの商品を見つけたからなんですよこれはザクザクチキンパウダー唐揚げ粉って書いてありますねこれでね韓国チキンが作れるそうなんですようんこの中ね粉が入ってる感じですねこの粉と水を入れたものを溶かして鶏肉でつけてさらにこの粉でまぶしてあげるっていう感じらしいです。韓国チキンって日本の唐揚げとかフライドチキンとはまた違くてザクザクしてるんですよね。だからなかなか家で作れないんですけど、これがあれば家で作れると思って購入してみました。なのでこれで韓国チキンを作って、このハニーマスタードで食べたいということでこのセットで買ってみました。300g の鶏肉を使うのに対して、この粉
粉が 50g 必要だそうです。でもね、これはね、内容量が 450g なの。っていうことは、9回作れる3区27、2.7kg 分のチキンがこれで作れますね。え、めちゃくちゃ作れるじゃん。ということで、これで初めて自宅で韓国チキンを今度作りたいと思いまーす。続いてはこちら、ウェーパーでーす。この青いウェーパーはね、すっごいレアなんですよ。全然売ってるところ見ないんですよ。普通のウェーパーと何が違うかっていうと、これは海鮮類のお出汁が効いたウェーパーだそうです。だから海鮮スープとか、海鮮チャーハンとか作るときに適してるみたいですよ。どうやらエビの頭のエキスをベースにした出汁だそうなので、絶対に美味しいと思うんですよね。えー、これで何作ろうかなこれ1個でね、料理の幅が広がりそうです。ココチューブだぴょん。続いてはこちら、フライドチキンの素です。さっきの韓国チキンのとは別で、これはアメリカのフライドチキンっていう感じですかね。フライドチキンとか韓国チキンを食べたい欲がすごいんですよ。ウーバーイーツとかで頼むと高いし、近くのお店だったらいいんですけど、遠くから来るお店だとちょっとだけね、やっぱ冷めてたりとかするんですよ。なので、揚げたてが食べたいなーっていうことで買ってみました。これは鶏肉 400g を切って、下味だれに30分漬け込んでから、まぶしこでまぶして、あげるものみたいだそうです。なので、さっきの韓国チキンと作り方は結構似てますね。一回で使い切れるのもいいかなと思います。なんかね、今回カルディに行ったのが、お仕事が終わった後の帰り道で行ったんですけど、その日ね、朝から何も食べてなくて、すっごいお腹空いたんですよ。だからね、今回はね、その時に食べたいものね、買っちゃったかもしれない。よく言いますよね、スーパーとか行く時は、飴玉一個でも舐めてから行った方がいいみたいな。そうしないと余計なものを買っちゃうから、まさに今回ね、フライドチキンが食べたい状態で行っちゃったから、まさかの2種類フライドチキンの素買っちゃったよ。<笑>お腹が空いた時とかに作って食べたいと思います。続いてはこちら。クリーム青じそパスタソース。インスタかなんかでも見て気になってたものだったんですよね。今回見つけたので購入してみました。私の中でクリームと青じそって、え合うのって感じがするんだけど、どうやらこれ美味しいらしいですよ。パスタを茹でてそのまま上からかけて和えるだけで作れるそうですよ。しかもこれチーズとか卵黄とかも入ってるんだって。え、どんな味あ、ちなみにこれはね、一人前がね、二袋入ってるみたいなんで、二食分作れますね。青じそが乗ってるパスタとかもありますけど、だいたい青じそ乗ってるやつって、和風なパスタが多いですもんね。これもね、お家でランチするときとかに食べたいと思いまーす。続いてはこちら、ガーリックバターソースでーす。ガーリックだよ。バターだよ。もう絶対美味しいに決まってますよね。絶対私これ買わなきゃダメだって思ったんですよね。なんでか知らんけど。これはどうやらパンとかに塗ってもいいし、お野菜にかけたりとか、お肉にかけてもいいそうです。ちょっとさ、気になるから開けちゃおうかね。絶対これカロリーな味するもんね。おおもうよだれやそう。ちょっと待って。ちょっとやばい。これはやばい。今ね、家に少しだけパンがあったので、ちょっとパンにかけて食べたいと思います。とろっとろーチューブのバターあるじゃないですか。あれよりもオイリーなんだけど、割とトロットロですね。先っちょがね、細いのがいいですね。もうガーリックトーストそのままですね。では、いただきます。いや、やばいやばいやばい。想像以上に美味しい。ただバターにガーリックが入ってるだけだと思ったんですけど、まずね、口に入れた瞬間はバターがガツンとくるの。で、後味がずーっとニンニクみたいな。ちょっとだけドロットロのソースになってるせいもあって、パンに染み込んですっごい美味しいの。ニンニクのいいところだけが入ってるって感じ。私はね、これをね、ふかしたジャガイモにかけて食べたい。ガーリックジャガバターにしたい。バターとガーリックが好きな方はね、ぜひぜひこれお試しください。最後の商品がこちら。エビのビスク風ラーメンです。もうね、いわゆるこれは一人前のインスタントラーメンですね。私、エビのビスクもラーメンも大好きなんですよ。それが混ざっちゃったらどうなるのと思って購入してみました。でね、私ね、まだお昼ご飯食べてないんですよ。なので今日はこれを実際に食べてみたいと思いまーす。それでは作ってきます。はーい、できましたー。お野菜は、貝割れしかなかったので、貝割れを乗せました。匂いはね、本当にね、エビのビスクで、ラーメンっていう感じがしないんですよ。だから、ラーメンと果たして合うのかなって、ちょっと気になるところではあります。それでは、いただきまーす。まずさ、スープ飲もうかな。うーん。ビスクだけど、ラーメンだ。うーんエビラーメンの一元とか好きな方は好きだと思う。でも、一元よりも洋食感がすごい。うーんうーんおいしいすごい好き普通
通のエビラーメンよりもクリーミーって感じ。多分、女性が好きな味。美味しいわーカルディってさ美味しいんですけどちょっと海外の味がしすぎて日本人好みじゃないなっていうのもたまにあるんですけどこれはね日本人でも大好きな味です変な癖とかも全然ないのうんーえー、これいっぱい買ってくればよかっためちゃくちゃ美味しいんだけど。よりはサラサラしてるんだけどちゃんとね麺が細麺だからね絡みついて美味しいもうなくなっちゃったうーんあー美味しいごちそうさまでしたこのスープねちょっともったいないから後でご飯とチーズ入れて食べたいと思います<笑>今日はカルディの購入品紹介でした最後に食べたエビのビスクのラーメンが美味しすぎて本当にヤバかったです私はねほとんどねウーバーイーツか自分で作ったご飯しか食べないから味に飽きてきちゃったりとかするんですけどカルディでね普段食べないようなものをキットとか買ってきてお家で楽しむのもすごいいいと思いました皆さんもぜひカルディで購入する際の参考にしてみてくださいこの動画が面白いと思ったらグッドボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょう花しろココアでしたバイバーイ今ね残ったスープにご飯とあと粉チーズをかけてみました。やばいこれ超美味しい